आज मैं आपको इस सेशन में मध्यकालीन भारत में मुस्लिमों के आक्रमण तथा उसके परिणामों के बारे में बताऊंगी सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे सातवीं सदी से पूर्व इसका व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से होता था अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना नौवी शताब्दी के बलादूरी द्वारा कृत पुस्तक फतूल अल बलदान में मिलती है बारह सौ सोलह ईस्वी में लिखी गई एक अन्य पुस्तक चचनामा जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है अरबी के इस फारसी अनुवाद में भी अरबों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मकरान में स्थित मरु प्रदेश के समतली मार्ग से ही वे सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए थे अरबों ने सिंध पर 712 सौ ईस्वी में विजय पाई आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर नामक राजा का शासन था अरबों के बाद तुर्कों ने एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए भारत पर आक्रमण किया तुर्की आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी इन आक्रमणों ने अपने व्यापक प्रभाव से सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तनों को जन्म दिया तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंशज जयपाल शासन कर रहा था मोहम्मद गजनी सुबुक्त गिन का पुत्र था जिसका जन्म 1 नवंबर नौ सौ ईस्वी में हुआ था अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था सुबुक्त गिन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में नौ सौ ईस्वी में गद्दी पर बैठा मोहम्मद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था अपने पिता की विजयों से उत्साहित होकर मोहम्मद गजनी ने भारत में कुल सत्रह बार आक्रमण किया उसके इस आक्रमण का उल्लेख विद्वान हेनरी इलियट ने किया है मोहम्मद गजनी का प्रथम एवं महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 हजार ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल से हुआ इस युद्ध में मोहम्मद गजनी की विजय हुई तथा जयपाल पराजित हुआ एवं पराजय के बाद उसने आत्महत्या कर ली सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था मोहम्मद गजनी का सर्वाधिक चर्चित आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर में दस सौ ईस्वी में हुआ था उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था इस मंदिर को लूटते हुए मोहम्मद गजनी ने ब्राह्मणों समेत लगभग पचास हजार हिंदुओं को मार दिया था सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के कर्म में मोहम्मद गजनवी पर्यटकों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण दस सौ ईस्वी में जटों के विरुद्ध हुआ था अतः इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई मोहम्मद गजनी अच्छा सैनिक था परंतु उसमें धर्म की कट्टरता कूट कूट कर भरी थी वह महत्वाकांक्षी तथा लालची भी था उसने किसी संस्था का निर्माण नहीं किया अतः उसका साम्राज्य उसके मृत्यु के बाद ही लुप्त हो गया था मोहम्मद गजनी के 150 वर्ष बाद तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ परंतु मोहम्मद गजनी के 17 आक्रमणों ने भारत को कमजोर कर दिया था ग्यारह में मोहम्मद गोरी ने फिर लाहौर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया बारहवीं शताब्दी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ गोरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था आरम्भ में गोरी गजनी के अधीन था वह ग्यारह सौ तिहत्तर ईस्वी में गोरी वंश का शासक बना था इसने भारत पर पहला आक्रमण ग्यारह सौ पचहत्तर ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया और दूसरा आक्रमण ग्यारह सौ अठहत्तर ईस्वी में पटना पर हुआ यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरह प्रास्त किया त्राइन के प्रथम युद्ध ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को प्रास्त किया किंतु पुनः त्राइन के दूसरे युद्ध ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई तथा ग्यारह सौ तिरानवे ईस्वी में दिल्ली गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय चौहानों का राज्य उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था इसकी हार ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना कर दी 
चंदावर के युद्ध में ग्यारह सौ चौरानवे ईस्वी मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया पराजय के उपरांत मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या कर दी तथा विजयी प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन एबक को सौंप कर गौरी वापस गजनी चला गया बारह सौ पांच ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया और इस बार उसका मुकाबला खोखरो से हुआ उसने खोखरो को पराजित कर उनकी बुरी तरह से हत्या कर दी इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था तो मार्ग में तेरह मार्च बारह सौ छह ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई मोहम्मद गौरी की मुख्य सफलता उसकी उत्तर भारत की विजय थी वास्तव में भारत में तुर्की राज्य की नींव उसी ने डाली थी मोहम्मद गौरी के सिक्के पर एक और कमला खुदा रहता था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी Thank you.